আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আমার চ্যানেলে আজকে করে দেখাবো সবজি দিয়ে তৈরি ভীষণ মজার একটা আচারের রেসিপি দেখে নিশ্চয়ই অনেকের মুখে পানি চলে এসেছে তাই না কারণ দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে কতটা টেস্টি হবে আচারটা আর এই আচারটা আমি একটা ইন্ডিয়ান শপ থেকে কিনে খেয়েছিলাম তো আচারটা অনেক বেশি টেস্টি ছিল সে কারণে আমি ভাবলাম যে কেন না আমি বাড়িতেই এটা ট্রাই করি আর বাসায় তৈরি করার পরে দেখলাম যে বাইরের আচার থেকেও আমার আচারটা বেশি টেস্টি হয়েছে আর খরচও কিন্তু অনেক কম পরে বাড়িতে তৈরি করে নিলে তো চলুন কি কি লাগছে সেটা দেখে নেওয়া যাক এখানে আমি নিয়েছি কাঁচা আম দেড় কাপের মতো আর নিয়েছি গাজর এক কাপের একটু বেশি পরিমাণে আছে আর নিয়েছি মুলা মুলা আর গাজর কিন্তু সারা বছরই এখন পাওয়া যায় আর যা যা লাগছে এখানে তা বলে দিচ্ছি ভিনেগার এক কাপ সরিষার তেল এক কাপ রসুন কুচি ওয়ান থার্ড কাপের মতো মিহি করে কুচি করে নিয়েছি আদা প্রায় তিন টেবিল চামচের মতো বেশ কিছু কাঁচা মরিচ ফালি করে নিয়েছি ঝাল কম খেতে চাইলে মরিচের পরিমাণ কমিয়ে দিতে পারেন আর একটা লেবু টুকরা করে নিয়েছি হলুদের গুঁড়া মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ করে নিয়েছি বিট লবণ সাদা লবণ নিয়েছি স্বাদ অনুযায়ী এক টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি আর পাঁচ ফোড়ন শুকনা মরিচ একসাথে টেলে গুঁড়া করে নিয়েছিলাম দুই টেবিল চামচ পরিমাণ ব্যবহার করব আর লাগবে ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ সরিষা বাটা এখন একটা হাড়িতে এক কাপ পরিমাণ নর্মাল পানি আর এক কাপ পরিমাণ ভিনেগার দিয়ে অপেক্ষা করব বলক ফুটে ওঠা পর্যন্ত আমি যে আচারটা কিনে খেয়েছিলাম সেটার মধ্যে আমের ব্যবহার করা হয়েছিল সেই কারণে আমিও আম দিয়েই আচারটা তৈরি করে দেখাচ্ছি তবে সব জায়গায় তো আর আমটা সারা বছর অ্যাভেলেবেল না যদিও কিছুদিন পরে আমের সিজন আসছে তখন আপনারা এই আচারটা তৈরি করতে পারেন কারণ সবজির মধ্যে যে দুটো ব্যবহার করেছে এই দুটো কিন্তু সারা বছরই পাওয়া যায় তো কথা বলতে বলতে এখানে সবজিগুলো দিয়ে দিয়েছি লবণ আর বিট লবণ দিয়ে দিলাম বিট লবণ না থাকলে শুধু সাদা লবণ দিয়েও আচারটা তৈরি করা যাবে হলুদ মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম রসুন কুচি আদা কুচি দিয়ে দিলাম এবারে চুলা রসটাকে হাই হিটে রেখে এটাকে জাল করব চার থেকে পাঁচ মিনিট নেড়ে মিশিয়ে দিতে হবে তো পাঁচ মিনিট জাল করে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন চুলা রাস্তা কিন্তু হাই হিটে থাকবে কারণ সবজিগুলোকে সিদ্ধ করে গলিয়ে ফেলা যাবে না এ পর্যায়ে দিয়ে দিলাম এক চা চামচ পরিমাণ আস্ত পাঁচ ফোড়ন তবে এটা অপশনাল না চাইলে না দিলেও হবে আমি ফ্লেভারের জন্য দিলাম কাঁচা মরিচ লেবু আর সরিষা বাটাটা দিয়ে দিলাম এবারে নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আর আপনারা আচার তো যদি আম ছাড়া তৈরি করতে চান সেক্ষেত্রে আমচুর পাউডার ব্যবহার করতে পারেন যে কোনো সুপার শপে কিন্তু আমচুর পাউডারটা এখন কিনতে পাওয়া যায় আবার চাইলে তেঁতুলের কাদ পাকা তেঁতুলের যে কাদ আছে সেটাও আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এতে করে যেটা হয় সবজির আচারটা বেশি টেস্টি হয় একটু টক টক ভাব আসে এই কারণে একটু টক জাতীয় কিছু ব্যবহার করা হয় তো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম সরিষার তেল এবারে আরও কিছুক্ষণ জাল করে নেব চুলা রাস্তা কিন্তু হাই হিটেই আছে আমি বারবারই বলছি কারণ সবজিটাকে কিন্তু গলিয়ে ফেলা যাবে না সিদ্ধ করে গলিয়ে ফেলা যাবে না তাহলে কিন্তু আচারটা টেস্টি হবে না তো কিছুক্ষণ পরে আমি পাঁচ ফোড়ন আর শুকনা মরিচের গুঁড়া আর চিনিটা দিয়ে দিলাম যেহেতু আমটা আর ভিনেগারও একটু টক টক তো স্বাদের ব্যালেন্সের জন্য আমি এক টেবিল চামচ পরিমাণ চিনি ব্যবহার করলাম আর পাঁচ ফোড়ন এখানে ভেজে গুঁড়া করে নিয়েছিলাম দুই টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিলাম আর সাথে আমি দুটো শুকনো মরিচ তেলে গুঁড়া করে নিয়ে পাঁচ ফোড়নের সাথেই একসাথে গুঁড়ো করে নিয়েছি সেটা দিয়েছি আর বারবারই বলছি যদি ঝাল কম খেতে চান মরিচের পরিমাণ আপনারা কমিয়ে দিতে পারেন এখন চুলা রাস্তাকে হাই হিটে রেখে আমি তলা থেকে কন্টিনিউয়াসলি নেড়ে আচারটাকে তৈরি করে নিব অপেক্ষা করব ততক্ষণ যতক্ষণ না এর মধ্যে এক্সট্রা যা পানি আছে পুরোটা পানি শুকিয়ে তেলটা উপরে ভেসে উঠে এই যে দেখতেই পাচ্ছেন আমার আচার কিন্তু একদম রেডি হয়ে গেছে পানি এর মধ্যে কোনো পানি অবশিষ্ট নেই একদম তেল আর সবজিটা সেপারেট দেখা যাচ্ছে এখন এই আচারটাকে পুরোপুরি ঠান্ডা করে আমি একটা এয়ারটাইট বয়েমে ভরে নিব আর সংরক্ষণ করব এক বছরের জন্য মাঝে মাঝে একটু রোদে দিতে হবে এই আচারটাকে আর একটা শুকনা পরিষ্কার এয়ারটাইট বয়েমে আচার সংরক্ষণ করতে হবে তাহলে আচার সহজে নষ্ট হবে না আর অনেক দিন পর্যন্ত রেখে খাওয়া যাবে তো আচারটাকে আমি পুরোপুরি ঠান্ডা করে নিয়েছি এখন একটা পরিষ্কার এয়ারটাইট বয়েমে ভরে নিচ্ছি আর আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে অন্য সবজিও ব্যবহার করতে পারবেন যেমন বরবটি মটরশুটি বা ফুলকপি পছন্দ অনুযায়ী অন্য যে কোনো সবজি অ্যাড করেও আপনারা আচারটা তৈরি করতে পারবেন তো খেতে অসম্ভব মজার এই আচারটা অবশ্যই এই একবার ট্রাই করে দেখবেন খিচুড়ি কিংবা পরোটা কিংবা সাদা ভাতের সাথে খেতে অসম্ভব ভালো লাগে 
তো আচারটাকে আমি বয়েমে ভরে নেছি আর পরের দিন আমি এটাকে রোদে দিব আর মাঝে মাঝে আচারগুলো একটু কড়া রোদে দিলে যেটা হয় আচারের রং এবং फ्लेভার দুটোই কিন্তু বেশ ভালো আছে আর খেতেও অনেক বেশি ভালো লাগে তো আচারটাকে আমি পরের দিন রোদে দিব এখন ঢেকে এটাকে রেখে দিচ্ছি আর উপর থেকে আমি আরেকটু সরিষার তেল দিব কারণ আচার যদি তেলে ডুবানো থাকে তাহলে কিন্তু বেশি দিন পর্যন্ত ভালো থাকে আর খেতেও বেশি ভালো লাগে তো এই ছিল আজকের আয়োজনে আশা করছি ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আর এরকমই আপডেটগুলো পাওয়ার জন্য পাশে থাকা ছোট বেল বাটনটাও প্রেস করে দিবেন আজকে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ